Друзья, всем привет! С вами снова Андрей с новым рассказом на русском языке. Но сначала я хочу вам напомнить, что кроме текста на русском языке, который, как всегда, будет справа на экране, в субтитрах YouTube вы можете выбрать перевод на английский и многие другие языки. Они могут сильно помочь вам при работе с текстом. А текст сегодня про велосипеды. Итак, поехали! В моей жизни было четыре велосипеда, и сейчас я мечтаю о пятом. Кататься я научился еще в садике на зеленом четырехколесном с громким звонком на правой ручке руля. Но во дворе ездить на таком велике считалось не круто, поэтому я попросил родителей открутить дополнительные колесики и буквально за вечер научился ездить на двух. Мне не было страшно упасть и сломать себе что-то. Подобные мысли просто не приходили в голову в шесть лет. Потом я вырос, и мне купили форвард. Простой детский велосипед, который собирали на заводе у нас в городе. По воспоминаниям, тогда у всех были велосипеды либо этой же фирмы, либо китайский стелс, либо кама. Последний, кстати, тоже стоял у нас в гараже. На нем колесила моя старшая сестра еще в 90-е. Как-то, прокатившись с ней на нем в детстве, я получил шрам на лбу, который до сих пор со мной. И, наконец, уже в подростковом возрасте мне зачем-то понадобился горный велосипед. Так у меня появился ярко-красный стерн. Довольно быстро у него заело передачи, и нужно было часто подтягивать цепь. Но амортизация была намного лучше, чем у моего предыдущего велосипеда. Мне нравилось переключать скорости, и мы много и далеко катались с друзьями. Однажды проехали около 15 километров до какого-то неизвестного озера, после чего у меня жутко болели все мышцы на ногах. Я помню свою первую Миринда. Тогда родители сказали, или покупаем Nokia 3310, или велосипед. Велосипед был лучшим выбором. С переездом в другой город я забросил поездки на велосипеде и кручу педали, разве что на тренажере в спортзале. Но с наступлением весны и тепла улицы заполняют велосипедисты, а мою голову заполняют мысли о покупке нового велосипеда. Но я пока не решаюсь. А вот моя сестра заядлая велосипедистка. В прошлый день рождения она получила в подарок скот. На него она перетащила седло и педали от прошлой мириды и заменила шлем под цвет и даже кое-что из гардероба. Она говорит, что главное чувство – это чувство свободы. Все дела можно сделать гораздо быстрее, если ты на велосипеде. И при этом можно очень точно рассчитать время. Ведь 
независимо от погоды, пробок и настроения. Средняя скорость и расстояние до разных мест всегда известны. Поэтому на работу и с работы она тоже ездит на велосипеде и делает это круглый год. У нас, конечно, в России зимой прохладно и снег почти полгода, но у финнов и немцев есть шикарные покрышки. Поэтому в конце октября моя сестра переобувает свой велосипед в зимние и кайфует. Дороги чистят у нас неплохо. Единственное ограничение – это мороз. Ниже минус 25 градусов уже начинает трансмиссия глючить и скрипит металл. А в начале апреля велосипед опять переобувается в летние покрышки. Обычно раз в неделю я заезжаю в офис к сестре на машине, привожу ей комплект сменной одежды на неделю. Пересаживаться на машину она не планирует. Я понимаю сестру. Велосипед и правда дает ощущение свободы, особенно если встать на рассвете и пойти кататься по пустой Москве, ну или поздно вечером. На улицах почти никого нет, и весь город принадлежит тебе. С утра успеваешь подумать о жизни и подготовиться к работе, пока ветерок обдувает лицо, а вечером расслабиться, пока едешь домой. В некоторых парках еще можно покормить белок орешками и даже увидеть лосей. А вообще моя мечта – поехать куда-то на побережье с велосипедом и покататься по трассам вдоль океана, например, в пригородах Лиссабона. Друзья, вот такой рассказ. Я буду очень рад, если вы оставите к нему свои комментарии. Особенно, если напишите их на русском языке. И не бойтесь ошибаться. Вы же пока просто учитесь. И ошибки – это нормально. Продолжайте учить русский язык с каналом Русторис, и у вас все получится. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. До встречи в следующих роликах. Огромной вам удачи и пока!